বিশ্বের সবচেয়ে বড় দশটি জাহাজ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের ভ্রমণের জন্য প্রিয় বাহন হচ্ছে জাহাজ বিশাল সাগরের বুক জুড়ে সমুদ্র বিলাস করাটা অনেকেরই স্বপ্নের ভ্রমণ হতে পারে তাই পর্যটকদের এই সেবাটি নিরাপত্তার সহিত প্রদান করার জন্য জাহাজ নির্মাণ সংস্থাগুলো তৈরি করেছে বিলাসবহুল সব জাহাজ এগুলো বিশালতার দিক থেকে প্রতিনিয়ত একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে আমরা অনেকেই টাইটানিককে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজ হিসেবে জেনে থাকলেও গত কয়েক বছরে টাইটানিকের চেয়েও অনেক বড় এবং বিলাসবহুল জাহাজ নির্মাণ হয়েছে দ্য আর্ট বাংলা সেরা দশ সিরিজের আজকের পর্বে আমরা আপনাদের জানাবো বিশ্বের সবচেয়ে বড় দশটি জাহাজ সম্পর্কে দশ এম এস আইওনা এম এস আইওনা হল যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ক্রুজ কোম্পানি পি এন্ড ও দ্বারা পরিচালিত একটি ক্রুজ জাহাজ জাহাজটি দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার প্রথম যাত্রা শুরু করে এবং তখন এটি পি এন্ড ও এর সবচেয়ে বড় ক্রুজ জাহাজ ছিল বর্তমানে এটি বিশ্বের দশম বৃহত্তম জাহাজ এর দৈর্ঘ্য এক ফুট এবং ওজন প্রায় এক লাখ চুরাশি হাজার গ্রস টনেজ এটি একসাথে পাঁচ হাজার দুশো জন যাত্রী এবং এক হাজার জন ক্রু ধারণ করতে পারে এম এস আইওনার নির্মাণে এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছিল আইওনা বেশ কয়েকটি ক্রিসমাস ক্রুজে অংশগ্রহণ করে যা সাধারণত নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত চলে নয় কোস্টা তোস্কানা কোস্টা তোস্কানা হল একটি ইতালিয়ান মালিকানাধীন ক্রুজ জাহাজ যা কোস্টা ক্রুজ লাইন কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হয় এটি কোস্টা স্মারালদার পরে কোস্টা ক্রুজের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাহাজ এর দৈর্ঘ্য এক হাজার একশো ছয় ফুট এবং ওজন প্রায় এক লাখ পঁচাশি হাজার গ্রস টনেজ যা বর্তমানে বিশ্বের নবম বৃহত্তম জাহাজ দুই সালে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে সেবা প্রদান শুরু করে এই জাহাজটি জাহাজটিতে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার দুইশো চব্বিশ জন যাত্রী এবং এক হাজার ছয়শো আটাত্তর জন ক্রু ধারণ করতে পারে এর নির্মাণ খরচ ছিল প্রায় নয়শো পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জাহাজটি ভূমধ্যসাগর উত্তর ইউরোপ উত্তর আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করে আট কোস্টাস মারালদা কোস্টাস মারালদা হল কোস্টা ক্রুজ লাইনের সবচেয়ে বড় এবং বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জাহাজ দুই সালে প্রথম বাণিজ্যিক সেবা প্রদান শুরু করে এই জাহাজটি এর দৈর্ঘ্য এক ফুট এবং ওজন প্রায় এক লাখ পঁচাশি হাজার ক্রস টনেজ জাহাজটিতে সর্বোচ্চ ছয় হাজার পাঁচশো জন যাত্রী এবং এক হাজার জন ক্রু ধারণ করতে পারে এর নির্মাণ খরচ ছিল প্রায় নয়শো মিলিয়ন মার্কিন ডলার এটি গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে ভূমধ্যসাগর এবং শীতকালীন মৌসুমে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ভ্রমণ করে জাহাজটি ইউরোপ উত্তর আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন গন্তব্যে ভ্রমণ করে সাত এম এস আরভিয়া এম এস আরভিয়া হল একটি ব্রিটিশ মালিকানাধীন ক্রুজ জাহাজ যা পি এন্ড ও ক্রুজ কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হয় এটি জার্মানির পাপেনবার্গের মেয়ার বেরফোর্ড দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং এটি যুক্তরাজ্যের ক্রুজ বাজারে নির্মিত সবচেয়ে বড় এবং উন্নত জাহাজ জাহাজটি দুই সালের ডিসেম্বর মাসে তার প্রথম যাত্রা শুরু করে এর দৈর্ঘ্য এক ফুট এবং ওজন প্রায় এক লাখ ছিয়াশি হাজার ক্রস টনেজ যা বর্তমানে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম জাহাজ জাহাজটিতে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার দুইশো জন যাত্রী এবং এক হাজার আটশো জন ক্রু ধারণ করতে পারে এর নির্মাণ খরচ ছিল প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার এটি যুক্তরাজ্য ইউরোপ উত্তর আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের গন্তব্যগুলোতে ভ্রমণ করে ছয় এম এসি ওয়ার্ল্ড ইউরোপা এম এসি ওয়ার্ল্ড ইউরোপা হল এম এসি ক্রুজ কোম্পানির দ্বারা নির্মিত একটি বিশ্বমানের ক্রুজ জাহাজ এটি দুই সালের শেষে চালু হয়েছিল এবং এটি এম এস ক্রুজ কোম্পানির সবচেয়ে বড় এবং অত্যাধুনিক জাহাজ এর দৈর্ঘ্য এক ফুট এবং ওজন প্রায় দুই লাখ পনেরো হাজার গ্রস টনেজ বর্তমানে এটি বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম জাহাজ জাহাজটিতে সর্বোচ্চ ছয় জন যাত্রী 
এবং দুই হাজার একশো আটত্রিশ জন ক্রু ধারণ করতে পারে এর নির্মাণ খরচ ছিল প্রায় এক দশমিক দুই পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এমএসি ওয়ার্ল্ড ইউরোপাকে দুই হাজার বাইশ ফিফা বিশ্বকাপের সময় দোহাতে একটি হোটেল শিপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল বর্তমানে এটি ভূমধ্য সাগর ক্যারিবীয় উত্তর আটলান্টিক এবং উত্তর ইউরোপের গন্তব্যগুলোতে ভ্রমণ করে পাঁচ অ্যালুর অব দ্য সিস অ্যালুর অব দ্য সিস হল রয়্যাল ক্যারিবিয়ানের ওয়েসিস ক্লাসের একটি ক্রুজ শিপ এটি দুই সালে বাণিজ্যিক সেবা শুরু করে এবং সে সময় এটি বিশ্বের বৃহত্তম ক্রুজ শিপ ছিল দুই সালে হারমোনি অব দ্য সিসের কাছে এটি এর অবস্থান হারায় এবং বর্তমানে এই জাহাজটি বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম জাহাজ এর দৈর্ঘ্য এক ফুট এবং ওজন প্রায় দুই লাখ পঁচিশ হাজার ক্রস টনেজ এটি একসাথে ছয় হাজার সাতশো আশি জন যাত্রী এবং দুই হাজার দুইশো জন ক্রু ধারণ করতে পারে অ্যালুর অব দ্য সিজের নির্মাণ কাজে খরচ হয়েছিল এক দশমিক চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার বর্তমানে এই ক্রুজ ইউরোপ আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ভ্রমণ করে চার ওয়েসিস অব দ্য সিস ওয়েসিস অব দ্য সিস হল রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ইন্টারন্যাশনাল মালিকানাধীন একটি ক্রুজ জাহাজ এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এবং বিলাসবহুল একটি ক্রুজ জাহাজ এই জাহাজটি বাইশ তলা বিশিষ্ট এবং এতে ষোলোটি ডেক রয়েছে এর দৈর্ঘ্য এক হাজার ফুট এবং ওজন প্রায় দুই লাখ ছাব্বিশ হাজার ক্রস টনেজ এটি একসাথে ছয় হাজার সাতশো জন যাত্রী এবং দুই হাজার একশো একাশি জন ক্রু ধারণ করতে পারে ওয়েসিস অব দ্য সিসের নির্মাণে এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছিল এবং জাহাজটি দুই হাজার নয় সালের ডিসেম্বরে চালু হয়েছিল এটি বর্তমানে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ মেক্সিকো উপসাগর ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ভ্রমণ করে এই জাহাজটিতে থিম পার্ক সিনেমা হল ওয়াটার পার্ক একটি ওয়াটার স্লাইড রেস থিয়েটার ক্যাসিনো স্পা এবং ফিটনেস সেন্টার রয়েছে এছাড়াও জাহাজটিতে বিভিন্ন ধরনের রেস্তোরাঁ এবং বার রয়েছে যা বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের খাবার পরিবেশন করে তিন হারমোনি অব দ্য সিস হারমোনি অব দ্য সিস হল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ক্রুজ জাহাজ যা দুই সালের মে মাসে প্রথম যাত্রা শুরু করে এটি রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা পরিচালিত একটি জাহাজ এটি বিশ্বের সবচেয়ে ভারী ক্রুজ শিপ এর দৈর্ঘ্য এক হাজার একশো সাতাশি ফুট এবং ওজন প্রায় দুই লাখ সাতাশ হাজার ক্রস টনেজ আঠারো টেকের এই জাহাজে বাইশটি রেস্তোরাঁ উনিশটি বার ক্লাব থিয়েটার আইস স্কেটিং রিং ক্যাসিনো শপিং মল ওয়াটার পার্ক শিশুদের খেলার মাঠ এবং একটি কৃত্রিম পাহাড় সহ আরও অনেক কিছু রয়েছে এর নির্মাণ ব্যয় ছিল প্রায় এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জাহাজটি বর্তমানে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ মেক্সিকো উপসাগর এবং ইউরোপের সমুদ্রগুলোতে ভ্রমণ করে দুই সিম্ফনি অব দ্য সিস সিম্ফনি অব দ্য সিস হল রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ক্রুসেস কোম্পানির মালিকানাধীন এবং পরিচালিত একটি ক্রুজ জাহাজ এবং এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রুজ জাহাজ এটি সর্বপ্রথম দুই সালের মার্চ মাসে চালু হয়েছিল এবং এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রুজ জাহাজ জাহাজটি ঘন্টায় পঁচিশ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে এই জাহাজটি এক হাজার ফুট লম্বা এবং এর ওজন প্রায় দুই লাখ আঠাশ হাজার ক্রস টনেজ জাহাজটিতে মোট দুই হাজার কেবিন রয়েছে এতে সর্বোচ্চ ছয় জন যাত্রী এবং দুই জন ক্রু থাকতে পারে জাহাজটি নির্মাণ কাজ শুরু হয় দুই হাজার সালে ফ্রান্সে এর নির্মাণ ব্যয় ছিল প্রায় এক দশমিক তিন পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এক ওয়ান্ডার অব দ্য সিস বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও বিলাসবহুল জাহাজের নাম ওয়ান্ডার অব দ্য সিস যার বাংলায় অর্থ করলে দাঁড়ায় সাগরের বিস্ময় এটিও রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ইন্টারন্যাশনালের মালিকানাধীন একটি বিলাসবহুল ক্রুজ জাহাজ যা দুই হাজার বাইশ সালের মার্চ মাসে চালু হয়েছিল এর দৈর্ঘ্য এক হাজার একশো আটাশি ফুট এবং ওজন প্রায় দুই লাখ ছত্রিশ হাজার ক্রস টনেজ 
বাইশতলা বিশিষ্ট বিলাসবহুল এই জাহাজটিতে রয়েছে ষোলোটি ডেক এবং দুই হাজার সাতশোটি বিলাসবহুল রুম জাহাজটি একসাথে ছয় হাজার নয়শো আটাশি জন যাত্রী এবং দুই হাজার তিনশো জন ক্রু ধারণ করতে পারে ওয়ান্ডার অফ দ্য সিজ ক্যারিবিয়ান মেক্সিকো ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন গন্তব্যে ভ্রমণ করে ওয়ান্ডার অফ দ্য সিজে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল সুযোগ সুবিধা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে রেস্তোরাঁ সুইমিং পুল ওয়াটার পার্ক থিম পার্ক আইস স্কেটিং রিং সিনেমা হল থিয়েটার কনসার্ট হল খেলার মাঠ ইত্যাদি ওয়ান্ডার অফ দ্য সিজের নির্মাণ খরচ ছিল প্রায় এক দশমিক তিন পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তো এই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় দশটি জাহাজ সম্পর্কে আজকের মতো আর কোন কোন বিষয়ের ওপর এরকম তালিকা দেখতে চান তা আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানান এছাড়াও পৃথিবীর অজানা অদ্ভুত ও জ্ঞানমূলক তথ্য জানতে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট দ্য আর্থ বাংলা ডট কম থেকে ঘুরে আসুন আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে পৃথিবীর এরকম অজানা সব তথ্য জানতে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন